あ我昨天家里也发生了一件特别奇怪的事儿，是吗？我给你看一样东西啊打仗了。哎，算了算了，我先把手机拿去给董事长。哎，等一下，真一，嗯，我觉得你就好好先看你的这个图纸，好好研究一下，对吧？这手机呢，我交给叶叔，我去给心意就好了。嗯我还是觉得很奇怪，你说，他手机怎么会在这儿呢？他人不是在兰溪上学吗？难道说他回来了？
这才是精密仪器电路图啊！这该是多厉害的老专家呀！
。哎，什么情况？嗯嗯。啊！他们的车修好了吗？决定了吗？那你就待在那边，随时报告。你这么能干，真是我们的骄傲！别闹，何磊先生，唐松建好忙啊！何磊先生，我们谈判都谈了两年了，已经是老朋友了。我相信作为老朋友，您会体谅我们的怠慢吧？老朋友，唐松建提早办小事，让我们接过来，让我们在这里等着，偏偏办小事你。讲车的消息一直传进这个会议室里，你这个朋友给我安排了一出大戏啊<笑>！何立先生，这哪里是戏呀、啊？我相信前段时间我们在莱恩西的试车出了问题，对于这个问题你也是很头疼吧？所以我不希望借由这个事件，对我们的谈判造成任何影响，我们才努力把车修好啊！车修好了，是车故障的事情也不能当做没有发生吧？那亨利先生的意思是，将车这次是车出的事故，使得将车的信誉受损。博方和将车合作，博方需要承担更大的风险。这是我们新立的合同，请贵方过目。亨利先生，我方这儿也有一份东西。你怎么跑这儿来了？怎么找我有事儿？经理，总经理，南西方说这会儿正忙，稍后会有我们电话。
这什么东西啊？呃，这这是是嗯，这这是我送你的礼物。事情要跟我说。嗯，这么神秘。好，那借你吉言了。这次合作的谈判没有明抢。好的，那既然如此，希望亨利先生能够基于我们之前聊的这份合同来确定最终的合作方式。好吧，我们就重心根据这份合同开始谈判吧。稍等。
去了安琪的订单了。难道还要按之前的协议走吗？啊，我想今天大家都非常辛苦了，不如我们择日再聊。谢回。对，我是一零一的业主。知道小偷是谁了？从我阳台爬进来的。啊，行行，好，那我那我现在就回去。嗯、啊。自己就不能回来吗？莫名其妙，真倒霉。侄儿，来，抱抱。
你别打我，你干嘛？逗我玩呢你！开坏了关我什么事儿啊？怎么跟你没关系？哎，你从小到大做过一件好事吗你？我怎么就没做好事了？没做好事车怎么修好的？车修好了跟你有什么关系？哎、怎么就没关系了？就是没关系。哎哎。青州哥，啊、哦，我还没吃饭呢。哎，坏了，我把跟李博士约饭这事儿给忘了。哦，行，我现在有要紧事，我之后再跟你算账。这儿，你有没有同情心啊？我们刚一见面你就踹我一脚啊！好，你赶紧放我走吧，行不行？哎，林晨一，你求求你，你告诉他我们是朋友，你让我走，行不行？你是谁啊？我不认识他。哎。小胖子，嗯，谢谢你。
生。哎，兰溪的学姐，你怎么来中国了？正式自我介绍一下，我是门泽尔驻亚洲总部代表小野。哦，上次亨润的事，谢谢你啊。你不会是来找我要谢礼的吧？李先生可真是幽默，不愧是率领过 KBC 团队获得过技术大奖的人。得奖的不是我。郭博士的事情呢，我们门泽尔已经调查清楚了，我们可以还给你设计署名权。你什么意思啊？我们知道李先生已经回到了江州，但是却没有加入江车。我猜想以李先生的能力。不希望被别人误会，以为你是凭借裙带关系才进入江城。你说话能不能别这么阴阳怪气的？有什么话直说。接下来门子儿就要和江车合作了，我可以许诺你一个门子儿的职位，这样一来你就可以和你的父亲平起平坐了。原来是帮我处理家务事来了，我不去。对李先生而言。最好的选择只能是门子儿。我希望你认真考虑一下，早点给我打电话。来，让妈妈看看。嗯，没变。<笑>
盛开。